ഹലോ ദർ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ലേൺ വിത്ത് സോപ്പ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ത്രീയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അതായത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡയനാമിക്സ് എന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഡയനാമിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ജനൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പക്ക തിയറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതുപോലെ എസ് ഡി ഒ എഫ് എം ഡി ഒ എഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിലബസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് തൊട്ടാണ് നമ്മളിനി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫേർദർ ഒരു ഡെറിവേഷൻസും ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ ഈ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈ ഒരു ടേമും കൂടെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മളെന്താണ് ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് അപ്പം ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെ സി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ആണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെയും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളെന്താണ് ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈറ്റ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈറ്റയ്ക്ക് എന്താണ് സെർട്ടൻ വാല്യൂസ് വരാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലേ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം ആ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ ചിലപ്പം ഈക്വൽ ടു വൺ വരാം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതൊരു ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഒന്നിന് ഒന്നിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ഓവർ ഡാംഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഈറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അണ്ടർ ഡാംഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഡാമ്പിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഡാമ്പിംഗ് മുതലായ കുറച്ച് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓവർ ഡാംഡ് ആണ് ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡാംഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ അതായത് എൻ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ലാംഡ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ലാംഡ വൺ ടു അതായത് ലാംഡ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഒരെണ്ണം കാണും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പം ലാംഡ വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് സി ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡാംഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസ് എടുത്തപ്പം നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരുന്നു ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ എവിടെയൊക്കെ സി വരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലാംഡ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ടു എം ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്ക് പകരം വീണ്ടും ഈറ്റ ഇൻറ്റു ടു എം ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു എം ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ടു എമ്മും ഈ ഒരു ടു എമ്മും വെട്ടിപ്പോവും അതുപോലെ ഈ ഒരു ടു എമ്മും ഈ ഒരു ടു എമ്മും വെട്ടിപ്പോവും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ലാംഡ വൺ കോമ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഈറ്റ ഒമേഗ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ടു എം ടു എം തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈറ്റ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒമേഗ എൻ പുറത്ത് വരും ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കുക അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ലാംഡ വൺ ടു സിക്കൾ ടു മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈറ്റ ഒമേഗ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈറ്റ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ കോമൺ എടുത്ത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒമേഗ എൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുവാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷനകത്ത് ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓവർ ഡാംഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് അണ്ടർ ഡാംഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഈറ്റാക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവാം അപ്പോൾ വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ ആണെന്നുള്ള കേസാണ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് വരും അപ്പോൾ വൻ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് എന്നാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആ റൂട്ട് ഓഫ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന റൂട്ട് ആ റൂട്ട് വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എന്താണ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി
ആ കേസിൽ എന്താണ് ലാംഡാഡ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് അണ്ടർ ഡാംഡ് കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അണ്ടർ ഡാംഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് റൂട്ട്സ് എന്താണ് ഇമാജിനറി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഐ പാർട്ട് വരും അല്ലേ റൂട്ട്സ് ഇമാജിനറി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ വൺ കോമ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ഈറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ത് വരും ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ഇത് തെറ്റിപ്പോരുത് ഈറ്റ അല്ല എൻ ആണ് ഐ ഇൻറ്റു എ ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ഈറ്റ പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയറും ലാംഡ ടു എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ഈറ്റ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ എടുത്ത പോലെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി സിക്വൾ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ലാംഡ ഇക്വേഷനിൽ എത്തിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എ വൺ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എ ടു ഇ റേസ് ടു ലാംഡ ടു ഇൻറ്റു ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലാംഡ വണ്ടേയും ലാംഡ ടൂവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എക്സ് ഓഫ് ടി സി ഇക്വൾ ടു അതിന് മുമ്പ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് അതായത് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒമേഗ ഡി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും നമ്മളിനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നാണ് അപ്പം ഒമേഗ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറ്റ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ടേമിന് നമ്മൾ ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വൺ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ വണ്ണിന് പകരം ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ഈറ്റ പ്ലസ് ഐ ഈ ടേമിന് പകരം ഒമേഗ ഡി ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈയുടെ ഈയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു എന്താണ് മൈനസ് ഈറ്റ ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ടി കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കൂടെ സി വൺ കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ഒമേഗ ഡി ടി എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി നമ്മളെന്താണ് പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം എക്സ് എഫ് ടി സി ഇ റേസ് ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു ഈറ്റ ടി ഇൻറ്റു എന്താണ് സി വൺ കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി പ്ലസ് സി ടു സൈൻ ഒമേഗ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഇനി എന്താണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ ഒമേഗ ഡി ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒമേഗ ഡി ആണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തൊരു ടേം ആയിരുന്നു ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഡിയുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒമേഗ ഡിയുടെ ആ ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് നമ്മൾ ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ദ ടേം ഒമേഗ എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡാംഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേർ അതായത് ഒമേഗ ഡി സി കൊണ്ട് ഒമേഗ എൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഈറ്റ സ്ക്വയർ ആണ് വേർ എന്താണ് ഒമേഗ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എന്നിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് ഓക്കെ ഒമേഗ ഡി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ ഡി ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തില്ലേ ആ ഒരു കേസ് ടു ടു എം ഒമേഗ എൻ
ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ് വരുന്ന അതൊരു ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് ടേംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗരിതമെറ്റിക് ഡിക്രിമെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ലോഗരിതമെറ്റിക് ഡിക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ കെ ടി ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോഗരിതമെറ്റിക് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മേജർ കാര്യം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് സി സിക്ക് അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ് ക്വേഷൻ സി സിക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സി സിക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടു എം ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സി ഇൻ ടു ഈറ്റ എന്ന് എഴുതാം സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എം ഒമേഗ എൻ ആണ് അപ്പം ടു എം ഒമേഗ എൻ ഇൻ ടു ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ക്രിട്ടിക്കലി എന്താണ് ഡാംഡ് കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തു എഴുതാം ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എം ഒമേഗ എൻ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ടു എം ഒമേഗ എൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണ് സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം കെ ബൈ എം ആണ് അല്ലേ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ബൈ എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എന്താണ് കെ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഇൻ ടു കെ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം ഈ എം എമ്മും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് കെ എം എന്ന് അതിന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ സി സി സ്ക്വയർ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം സി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റൂട്ട് കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈ സെയിം സംഭവം നമുക്ക് സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സിക്ക് നമ്മൾ പല ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇൻ ടേംസ് അപ്പം ടു എം ഒമേഗ എൻ ആണ് സി സി ഡി ഇക്വേഷൻ അപ്പം ചില ടേം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു എം ഒമേഗ എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം ആയിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ കെ എം ആണ് അല്ലേ ഫോർ കെ എം ആണ് സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ബൈ എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എമ്മിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ കെ ഇൻ ടു എമ്മിന് പകരം കെ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും സി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻ ടു കെ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദാറ്റ് ഇസ് സി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ടു കെ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി സിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ഇക്വേഷൻ ആയി നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു എം ഒമേഗ എൻ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ